Salut prieteni! În acest video vreau să vă prezint acest E60 care îl caut de cel puțin 5 ani și până la urmă am găsit-o. Am avut un prieten în Germania care a tot căutat-o și exact cum am cerut eu, așa a găsit mașina. Adică să fie neatinsă, să fie toată vopsea originală, să nu fie lovită pe nicăieri, să nu aibă reparații. Am vrut motorul de 3000 diesel, că am înțeles că sunt foarte reușite. 4x4, știți că la BMW și la Mercedes tracțiunea e spate. Așa că asta este X-Drive. Deci a găsit X și 4x4. În rest, ele vin din fabrică dotate, destul de ok. Factura ei a fost de 56.000 de euro. Nu este modelul facelift, este anul 2006. Deci exact modelul ăsta l-am vrut, exact pe ăsta l-a găsit. Dar v-am zis, cred că cam în 5 ani de zile a găsit modelul ăsta și la un preț decent. Ca așa puteam să mă arunc, dar costa vreo 10.000 de euro una. Deci mașina e absolut impecabilă. La exterior, la interior, de resub verificat tot, nu picură nimic. E ca nouă. Uzura la fel, la volan, scaun de șofer. Deci volanul e impecabil. Scaun la șofer tot la fel, nu e crăpat, nu e zgăriat, nu e... Aici se face cea mai mare uzură. Bun. La volan, la... Aici unde se aprind farul la bine, că fiind pe automat mereu nu prea umblăm acolo. Mâneri la uși, pragurile sunt impecabile. După asta îți dai seama cât de întreținut mașina și proprietarul cum a avut grijă de ea. Jantele nu sunt wow. Adică să zic că e un model mai bătrânesc, dar nu m-a deranjat, se pot schimba. Ideea e că mașina a fost țintă ca nouă. Deci în portbagaj am luat aici niște hârtie de la Kaufland. Nu are nicio pană făcută, deci în 15 ani n-a făcut nicio pană cu ea. Tot aici este nou nouț, n-a folosit nicio cheie, nici asta de tractare, totul e nou nouț la ea. Deci țineți cont că e mașină de 15 ani vechime. Noi suntem în 2021 și mașina e 2006. Deci după 15 ani vechime, așa arată vopseaua cu mașină. A fost sunt în garaj, trăită numai în Germania. Adică e o mașină impecabilă. Crilicul l-am pus și acum, dar nu știu sigur dacă o să-l păstrez. Cred că îl scot și-l pun înapoi în portbagaj. Deci a venit Crilicul în portbagaj. Dar pentru că l-a avut, ai că la noi aici în România e bun să lai să nu te atingă pe la parcare, pe la ceva. Strică puțin aspectul, dar în schimb te protejează. Știu că sunt multe discuții de cârlig, că dacă intră unul în tine, afară într-adevăr este lege, deci dacă cârligul e detașabil, trebuie să-l ții scos dacă nu tragi nimic. În România încă nu e legea asta, deci nu specifică nicăieri, specifică doar să nu cumva să acopere număr de matriculare, cârligul. Dar rest, nu avem lege să-ți interzică să mergi cu cărlig. Bun. Deci, în acest video, dacă e prezentarea mașinii, ce să vă mai spun de ea. Mașina a venit, impecabilă, totul mergea la ea, totul ok. Ce i-am făcut în primul rând? I-am făcut revizia. Intră 9 litri de ulei. Deci, revizia la motor i-am făcut-o. Hai să deschidem și motorul. Motorul nu-i spălat nimic. Să deschidem motorul, să deschidem capota. Așa arată motorul, deci nu-i spălăm nimic, se vede că e destul praf aici. Așa. În rest, nu prea știu foarte multe, trebuie să mă mai interesez, că dacă este modelul N47 sau ce model este exact, dar ăsta l-am vrut specific 3000 diesel, că am înțeles că e foarte bun, mai ales acela în 2006. Bun, am mai avut și X3 2010, dar la asta se schimbă, situația adică e altă plăcerea condusului la seria 5, e altă clasă. Deci la motor cam așa arată. E destul de ok. Ținând cont că are ceva ani. Bun, la motor asta i-am făcut. Revizia. La curele arătau bine, dar începeau să fie puțin casante, ceva de genul sau ce mi-a zis mie acolo mecanicul. Mi-a zis că arată bine, dar trebuie schimbate ca asta mult timp. Și asta am și, am și făcut. Deci la asta distribuția nu se schimbă, am schimb curelele de la accesorii. 
Deci alea le-am schimbat Așa, ce am mai făcut La arcuri Am schimbat arcurile Aici pe spate era unul puțin fisurat Dar stărea foarte bine Și am zis să schimb arcurile Dacă tot așa, asta mașina mult timp, că așa am înțeles că A stat destul de mult timp, cred că și-a cumpărat altă mașină Că a fost primul proprietar în Germania Și a stat mult timp mașina pe loc Nici cheia, ok, dintre ele nu mai mergea deloc Adică s-a pierdut semnalul cu ea Am făcut și a doua cheie Deci mașina are două chei Așa, arcurile schimbate la ea Revizia făcută, în primul rând Ce am mai schimbat Preventiv, așa, am schimbat lichidul la de frână, dacă tot am fost în servis cu ea. Mi-a spus că pe spate aici două furtunașe, la fel ca la curele, e bine să fie schimbate, chiar dacă ele nu curgeau și totul era ok. Deci la frână, acolo în spate, jos, unde se duc la pietrieri, am schimbat și furtunașele alea. Și rest, sincer să fiu, deci după vârsta ei, mi-a spus mecanicul că n-am ce să schimb la ea. Adică totul e ok. Cât merge foarte bine, hai să nu mă bag să schimb aiurea piese. Motorul se aude bine, totul e ok. Farul cu Xenon. Se mișcă, deci când iei viraj, stânga, dreapta se mișcă și farurile. Are senzor de lumină. La fază lungă, dacă ții fază lungă pe autostradă și vine o mașină, se dă singură fază scurtă înapoi, după aceea se dă singură lungă înapoi. Ca opțiuni, senzor de parcare în față, în spate, pilot automat, comerț pe volan, are acel joystick în care umblăm meniul mașinii. Așa. Ce mai are? Bluetooth, încălzire în scaune, scaun electric. Uh -huh. Geamurile bunesc că toate cred că le au electrice. Dublu climatronic. În torpedo am văzut că e o gaurică bunescă, e curăcire torpedo. Așa. Ca opțiuni. La chei, când deschizi ușa, dacă ai cheia în buzunar, se deschide mașina. La fel și pornirea este, deci e start-stop și dacă tu la fel, dacă ai cheia în buzunar, nu trebuie să mai introduci cu recunoaște. Senzor de parcare și în spate. Fum nu scoate deloc. Deci e exact ce vroiam. Asta am căutat și asta am găsit. La preț, vă spun sincer, am luat-o la bani foarte buni. Adică una impecabilă o găsești mai scumpă Din Germania 5.000 de euro Pe scurt Deci 5.000 Și eu când am adus-o cu revizie Cu ce am mai schimbat aici Am mai băgat 1.000 în ea Asta de siguranță Și în rest nu am ce să bag Deci aș mai băga bani în ea Dar n-am ce să bag practic Dacă mașina merge impecabil I-am pus aditiv și la motorin Și la ulei Numai așa o tură Ca să fie și aditiv acolo Să fie totul ok Revizia se face la 30.000 de km mm -hmm. A, ah, am mai luat ceva, cauciucurile pe față le-am pus noi. Deci cred că a avut un cauciuc tăiat când a venit și avea unul diferit. Toate sunt Fulda, avea unul continental. Și la X-Drive să știți că stricați cutia de transfer dacă mergeți cu un cauciuc diferit. Chiar dacă arată bine, deci trebuie să fie toate cauciucurile la fel. Acum pe mașină toate cauciucurile sunt Fulda, aceeași dimensiune. Și astea din față sunt noi nouțe. Deci cauciucurile pe față le-am pus noi Bun, trebuie să-mi vină și jantele Adică băiatul care a adus mașina Mi-a duce și seturile jante Că nu le-a adus o cu mașina uh -huh. Pe capot avem punctulețe Adică n-a fost vopsit Să n-au nimica, nu știu se văd La mașină am arătat o cameră auto Destul de ok Next Base 522 Adică e o cameră destul de bună Filmează și în cabină înăuntru și afară Ce să mai zic, la mers e țipl, adică a revenit plăcerea condusului. Am avut și Passat B7, și X3 2010, Vito, nu mai știu ce an era, 2008, dar noi eram în 2010, adică am avut mașini destul de ok. Nu am avut mașini, pe care numai mașini frumoase am avut. Ca au fost, a, și un Audi A4 cumpărat de nou din România. Așa. Dar la asta a revenit, a revenit plăcerea condusului, clar. E altceva. Deci pot să spun că sunt pasionat de E60 Adică mi-a plăcut la nebunie modelul ăsta De ani de zile Și am vrut să am un E60 impecabil Mai vechi Adică mai vechi Puteam să iau facelift-ul Dar mi-a plăcut mie modelul ăsta Nu știu de ce Mi se pare astea mai vechi mai tare 
Sau puteam să mă duc deja de spre F10. E super frumos F10. Dar am înțeles că după 200 de mii, 300 de mii, nu mai e aceeași chestie ca la asta. Bun. Acum o să vină mulți, da, care poate o să critique că cei cu vechitura asta, că cei cu astea, dar cei uh, pasionați și cei care apreciază legendele, eu mi se pare asta o legendă. Și cred că o să fie o legendă. Și peste 10 ani cred că o să mai să vorbească de ea. E 60 e 60 Deci pentru unii vechitură, pentru unii e o legendă mașina asta. Și v-am spus și motorul ăsta, contează foarte mult motorul la mașini. Că poate au prins unii mai vechi sau mai forjate, care au probleme cu ele, că dacă n-ai grijă de ea, are probleme în mașină, bineînțeles. În rest, turbina, eghere, totul de verificat și pe calculator, nicio eroare, nimic. Totul merge perfect, filtru de particule, e activ. Bun. Hai să-i dăm și o okay. cheie. Dau aici pe wide, să mărim puțin imaginea. Cheia, chiar dacă poți să o țin buzar, o introduc mereu să fie încărcată, că se și încarcă aici. Punem contactul, scoatem pe liber, nu mai, nu mai așa pornește, deci dacă calce ambreajul. Și am ok. Ce avem aici? Frâna de mână, centura, dacă nu-i pus în rest, nicio eroare. Putem să ne uităm aici din joystick la meniu, la informații, setări, nu la setări, unde trebuia să intru, service, vedeți, tot aici e ok, ok, ok. Până și joystick arată super bine, tot, cotiera, aici sunt locurile cele mai uzate. Deci cotiera nu are nicio urmă de uzură. Nu mai zic în dreapta și în spate totul e nou nouț. Culoarea la piele n-am ales-o, dar e acceptabilă. Îmi place maroniul așa, așa am avut la X3, dar îmi place și culoarea, că merge și pielea asta. Văd că se menține foarte bine. La meniu nu prea avem ce să facem pe aici. Clima. Bine, bănuiesc că cine știe de 60, eu știe toate astea pe aici. Bluetooth-ul și caștă folo. CD-ul, radio, auxiliarul. Da. Ăsta e și aici, meu, impecabil. Și care o să-l țin ceva vreme. La consum, consumă 6% pe autostradă. La ora și depinde cum vă jucați cu ea. Dar pe autostradă, 6%. Și la pompa am mers cu vreo 140, verificat 6,5. La 100 km am băgat 6,5 litri. Cea mai bună probă la pompa este. Nu vreau să lungim prea mult, să nu vă plictisesc. O să mai vorbim de mașina asta, bineînțeles. O să-mi iau un GoPro. Ca să pot să filmez mai bine. Acum filmez cu telefonul. Deci până acum am ajuns mașina 6000. Să zic așa în mare. Asta nu le pun în asigurarea și impozitul la primărie care sunt destul de mari, eu fiind din Mangalia, impozitul la primărie e 2400 de lei. E ceva. 2400. Și asigurarea am adus peste 10 milioane. Deci, te costă. Acolo erau senzori, o să se oprească acum că plecăm. Totul funcționează la ea perfect. Deci nu orice buton, orice pe aici, deci nu are nimic să zici că nu funcționează. Dacă era ceva, oricum schimbam. Asta e un avantaj în caz de probleme mai grave Că la dezmembrări puteți să găsiți și oricum piesele originale nu se compară cu cele aftermarket Să zicem că pică ceva foarte grav, da? Foarte scump, cutia de transfer sau ceva Până la urmă ții dezmembrări Și dacă ai noroc, prinzi una bună, nu mai ai treabă Zic și eu, că o cutie de transfer e 200 milioane nouă Aproape cât mașina Da, motorul silențios, adică de înăuntru sau de foarte bine nu s-aude mai deloc dinăuntru uh -huh. N-am pus centura De tras trage nu mai, la, la, Am uitat să vă specific de, La motor de cai putere și de Cuplu, da? Uh, din fabrică 
Mașina vine cu 240 de cai putere. Nici o modificare, nimic în rest. La evacuare, la nimic. Da, prieteni. Și o să mai revenim cu video -uri. Ce mai facem la mașină? O să mai vorbim de mașină. În rest, asta a fost prezentarea ei. Așa, la mașina, impecabilă. Sper să am și o grijă de ea. Tot la fel de bine cum a avut primul proprietar. E enervantă centura, știu. Așa că ne vedem la următorul video cu update-uri de E60. Vă mulțumesc pentru vizionare și ne vedem.